ఇక్కడ రోజ్ గార్డెన్ అని ఉంది సో రోజ్ గార్డెన్కి వచ్చాము ఈ రోజ్ గార్డెన్లో స్పెషల్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క కంట్రీ నుంచి వేరే వేరే కలర్ రోజ్ ఫ్లవర్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టారు సో లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాము ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందో రోజ్ గార్డెన్ సో గార్డెన్లో చాలామంది ఫుల్ క్రౌడెడ్గా ఉంది ఫ్లవర్స్ అన్ని చూడడానికి చాలామంది వచ్చారు సో మేము కానీ పిక్నిక్ టైప్ లంచ్ తీసుకొని వచ్చాము ఇక్కడే లంచ్ చేద్దామని శ్వేత శ్వేత మళ్ళీ చెప్పు ఏం రోజు ఇది ఇది థ్యాంక్ యూ రోజనా ఇది మొగ్గుగా ఉన్నప్పుడు ఒక కలర్ వస్తుంది ఎంత పెద్దగా ఉంది చెప్పేది ఇవన్నీ కొత్త పుష్పం సో ఇవన్నీ న్యూ బుషెస్ అనమాట ఇవి కొన్ని రోజులు ఉంచుతారు బాగుందా లేదా బాగుంటే అప్పుడు ఎక్కువ వేస్తారు ఇది కూడా ఇవి మూడు నాలుగు రంగులు ఉన్నాయి ఇట్లా ప్రిటీగా ఉంటే వాసన రావాలన్నమాట జర్మనీ నుంచి ఒరిజినేట్ అయినట్టుంది ఇది జర్మనీ అని రాశారు రిలాక్సేషన్ కోసం వెళ్ళే ఇదనమాట వైట్ హౌస్ కాకుండా క్యాంప్ డేవిడ్ కి వెళ్తారు కంట్రీ లో ఉంటుంది అనమాట అది అది కూడా వర్కింగ్ ఆఫీస్ కాదని ఒకటే ఉండి పొడుగా ఇలా వస్తే దీన్ని హైబ్రిడ్ టీ వెరైటీ అని అంటారు ఇది కాదు కానీ ఒక ఒక దానికి రెండు మూడు ఇట్లా గుర్తుగా వస్తే దాన్ని ఫ్లోరి బండ అంటారు ఇప్పుడు ఇది ఇది ఫ్లోరి బండ అనే ఇట్లా ఇట్లా మూడు మూడు వచ్చాయి కదా ఒక కాడకి అంత కాకుండా సింగిల్ గా పొడుగు వచ్చింది అనుకో దాన్ని హైబ్రిడ్ టీ రోజ్ అని వెరైటీ అనమాట 
ఇది మాత్రం స్మెల్ సూపర్ ఎందుకు మన ఇంటి దగ్గర ఉండేది వీక్ ఉన్నది జాగ్రత్త చేసే వాళ్ళు ఒక టీమ్ ఉంటారు మొగ్గగా ఉన్నప్పుడు ఈ కలర్ ఉంటుంది కొంచెం విచ్చుకున్నప్పుడు ఈ కలర్ వస్తుంది మరి కొంచెం విచ్చుకున్నప్పుడు ఈ కలర్ వస్తుంది పూర్తిగా విచ్చుకున్నప్పుడు ఇలా అయిపోతుంది ఇలా పూర్తిగా పువ్వు పిచ్చుకుంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే చా ఒక ఫ్లవర్లోనే చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట కలర్స్ భలే ఉంది ఈరోజు ఫ్లవర్స్ బాగా వచ్చాయి స్ప్రింగ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడే స్ప్రింగ్ స్టార్ట్ అయినాక ఫ్లవర్స్ ఫ్లవర్స్ రోజ్ అని అంటారు టీయూ డిఓఆర్ రోజ్ అని ఆ వెరైటీలో ఇక్కడ ఐదు రెక్కలు ఉన్నాయి అనమాట నాలుగు రెక్కలు ఏబిసిడి ఇటువైపు వచ్చేసి ఒక ఆక్ ఉంటది అటు ఒకటి బడ్ ఉంటది సో పైన నుంచి చూస్తే మనకి అలా కనిపిస్తుంది అనమాట రోజు గాడి సో ఇప్పుడు ఆ పైకి వెళ్ళి చూస్తే బాగా అదే కదండి పైకి వెళ్ళి వాటర్ అనేసి అంటారు అనమాట ఈ వెనక వైపు ఉన్నవన్నీ ఇక్కడ ఎలాంటి రోజెస్ ఉంటాయంటే ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ అంటే ఇంకా ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ రోజ్ వెరైటీస్ ఉన్నవి ఇక్కడ పెంచుతారు అనమాట ఇందులో ఒకటి చైనీస్ రోజు స్పెషాలిటీ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది ఆ రోజు అన్నిటికంటే మోస్ట్ అగ్లియస్ట్ రోజు అనేసి అంటారు దాన్ని రోజులానే ఉండదు కానీ ఇది చైనీస్ రోజు అనమాట అగ్లీగా ఉంటుంది అంటారు అఫ్కోర్స్ ఆకుల్లానే ఉంది కాబట్టి అందుకే అగ్లీ ఉంది అలా అని కాదు ఎవరి రోజు అక్కడ అనిపించారు ఎల్లో కాదు చూడు డిఫరెంట్ హనీ డల్లు డల్లు అది హనీ హనీ బీజాన్ అది ఫ్రెంచ్ ఆవాల పేస్ట్ అనమాట హనీ బీజాన్ అన్నది అందుకు ఈ ఈ పువ్వ చూస్తే పువ్వ వాడిపోయిందేమో అనిపిస్తుంది కానీ కలర్ ఏ ఈ కలర్ లో కలర్ లో ఉంది అవును అది కలర్ ఏ డల్ కలర్ రకరకాల పువ్వులు ఒకటే చెట్టే ఒకటే చెట్ట ఎల్లో ఎల్లో పింక్ అన్ని షేడ్స్ షేడ్స్ అనమాట అన్ని అదే మొగ్గలాగా ఉన్నప్పుడు ఒక కలర్ వస్తుంది విడుకున్న ఒక కలర్ అన్ని రకరకాల మాస్కరేడ్ అనమాట భలే ఉంటుంది ఒకే చెట్టుకి అన్ని రకాలు నాలుగు పెటల్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ పెటల్స్ ఇది బడ్ అదే సో రోజ్ గార్డెన్ చూసుకున్న తర్వాత ఇక్కడే పక్కనే ఉన్న మ్యాన్షన్కి వచ్చాము సో మ్యాన్షన్లో ఏదో పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతున్నట్టు ఉన్నాయి అక్కడ పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఫోటోషూట్ జరుగుతుంది
ట్రీ ఒంబు ఈ చెట్టు పేరు ఇది సౌత్ అమెరికన్ చెట్టు ఇక్కడ ఎక్కడ రాదు ఇది ఓన్లీ వన్ ట్రీ సదర్ హెమిస్ఫియర్లో స్పెషాలిటీ ఏంటి చెప్తా అదే సో ఈ చెట్టు ఇట్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఇట్లా ఫైబర్స్ ఓకే సో మనము అనుకుంటాం కానీ ఇది చాలా లైట్ లైట్ ఎంత బరుగుందో అని చెప్పి చేతికి ఇస్తే అది మనం మునగ పడిన మునగ చెట్టు ఎట్లా ఉంటుందో అలా ఆ టైప్ లో ఇవన్నీ రూమ్స్ వెనకాల స్పా ఉంది ఓ మనం కూడా మనకు వచ్చింది ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఫోటోలు తీసుకోవాలండి ఇక్కడ స్టైల్లో ఒకటి ట్రెడిషనల్ స్టైల్ ఇదండి విక్టోరియా స్టేట్ రోజ్ గార్డెన్ వీడియో సో సిక్స్ హండ్రెడ్ వెరైటీ ఆఫ్ రోజెస్ చూసారు కదా మీకు ఈ వీడియో వచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టండి సో ఇప్పుడు వెళ్ళిన లోపల మీరు చూసారు కదా అని చెప్పి వీడియో ఈ రోజు గార్డెన్ ఈ షేప్లో ఉంటుందంతా